Goedemorgen allemaal. Op deze wat druilerige zaterdag. Dus wat is er leuker om dan live te gaan. En dan ook nog kerst. Komen we toch een beetje in het sfeertje toch? Als de zon scheen en het was 30 graden dan wordt het wat lastiger. Het is een beetje vroeg voor de 12 months of Christmas. Nou ja, een beetje. We zijn alweer 22 juni, dus de tijd schiet alweer op. Maar goed, ik doe altijd de eerste maandag van, uh, van de nieuwe maand uh, het thema bekendmaken. Maar ja, daar ben ik met vakantie. En Tiet neemt nu ook eens een keer echt vakantie. Gewoon even lekker niks. Dus ik had maar bedacht om het dan maar van tevoren te doen. Dan kan iedereen ook lekker uh, vooruit werken. En dan ben ik er 2 september weer... Met de volgende 12 mans. En ja, dat was natuurlijk mooi papier uit voor Studio Light. En ik pak het er heel even bij. Nu de zien al wat liggen, maar de mooie blokken, de groene blok, ga ik vandaag mee werken. En wat ik vandaag ga maken, heb ik ook al in het rood gemaakt. Dus dan kun je het verschil een beetje zien. Maar beide lijnen zijn zo ontzettend mooi. Mooie plaatjes om uit te drukken. Daar heb ik nog niet echt veel uit gebruikt. En de rode is eigenlijk wel een beetje mijn favoriet. Ik vind rood en kerst, dat hoort bij elkaar. En wat ik zo mooi vind, is dat er ook pagina's in zitten met gouden opdrukjes. Eentje zonder en eentje met. En ik ben nooit van de bling bling, maar dit is zo subtiel dat dit echt wel heel leuk staat. Dus daar ga ik mee werken vandaag. En er komen natuurlijk nog veel meer kerstlijnen uit. Maar ik ben al heel blij met deze. En jullie hebben al gezien hè. Ik had uh, in de supermarkt al uh, lekkere kerstsnoepjes uh, gescoord. Dus die wilde ik een plekje geven in een uh, klein projectje. Dus uh, deze is nog heel, jullie zien het, nog niet op. De verleiding is wel groot, maar dat is niet goed voor de lijn. En ik moet nog met vakantie, dus... <laughs> nou, het loopt nog lekker binnen. Gezellig dat jullie allemaal uh, erbij zijn. Ik neem aan dat ik wel te verstaan ben, hè? Ja, nu al kerstsnoepjes. Ik denk dat ze misschien nog een partij hadden van vorig jaar. Maar deze zijn nog een hele tijd uh, goed houdbaar. Of tenminste, tot eind van uh, het jaar, dus... Ik bofte, maar daar kon ik er lekker mee aan de slag. Luid en duidelijk, dankjewel Ineke. Even voor de zekerheid. Ik zag net dat ik mijn snijmat nog niet naar de vorige live heb schoongemaakt. Dus het sneeuwt hier al een beetje. Maar ik denk niet dat jullie daar last van hebben. Dankjewel Linda. Luid en duidelijk. Nou, ik heb al een klein beetje wat voorgesneden. Ik heb nooit een idee van hoe lang een projectje duurt om hem in elkaar te zetten en dat soort dingen. Dus we gaan het zien. Ik heb al wat voorgesneden. Ik heb hier ook een werkwijze van gemaakt weer. Dus je hoeft niet mee te schrijven. Ik zet hem straks, na afloop zet ik hem weer in bestanden. En dan is het makkelijk voor jullie om hem uit te printen. Oh, ik mag lekker doorklodderen. Ja. Ik ben niet van het geklodder en geklieder, hè? <laughs> maar ik ga mijn best doen. De gesso heb ik nog niet klaargezet, dus misschien ga ik het dan nog vergeten ook. Ik zal hem erbij pakken, dan zie ik hem straks. <laughs> het loopt nog steeds binnen, zie ik. Gezellig. En we maken er een leuke uitzending van. Tenminste, ik ga mijn best daarvoor doen. Oké, okay, we gaan aan de slag. Ik heb hier een stuk kaartstok van 30,5 bij 24 centimeter. Graag gedaan, Emmy. Ik vind dat als ik dan toch bezig ben, kan ik net zo goed even een werkwijze maken. Het is altijd wel weer meer werk dan ik denk, maar oké. Okay. Voor het goede doel, hè. Ik pak even mijn rilapparaat erbij. Ik moet een paar dingetjes rillen. Wat ik zei, een kaartstok van 30,5 bij 24 centimeter. Ik ga eerst zo rillen. En dat doe ik op de mate 7,4. En opletten dat ik mijn 
uh, real mesje pak. 7,4 zei ik. Dan 14,8. Dan 22,2. En dan 29,6. Zo. Dus 7,4, 14,8, 22,2 en 29,6. En ik draai mijn slag en dan ga ik nog even op 2 centimeter een rail maken. En dat is het dan. Even goed recht leggen, want... Anders komt het niet uit. Zo. Dat is dat. Dus dan hebben we in totaal 1, 2, 1, 2 3, 4, 5 scorelines, om het zo maar te zeggen. Dan komen nog steeds mensen binnen. Hallo allemaal. Wat we nu gaan doen. Het, het is een beetje lastig te zien, denk ik, in mijn licht. Maar ik ga nu het tweede vak. Ik heb hier de uh, lijn. Dat wordt een plakkerand. Die leg ik aan mijn rechterkant. Het tweede vak, dat is deze, daar ga ik nu mee aan de slag. En die ga ik even aftekenen vanaf de onderkant. Want met deze rillijn, dat is je onderkant, ga ik aftekenen op 6,5 centimeter. En ik zeg er even bij, dit is niet iets wat ik zelf helemaal 100% heb bedacht. Maar ik zag het in een andere vorm. En daar heb ik mijn eigen draai aan gegeven. Dus even eerder wie eerder toekomt. Niet 100% dus van mezelf. Zo, ik heb hem dus nu afgetekend op 6,5 centimeter. Hij lijkt scheef, maar ik denk dat dat optisch is. Ik ga nog één keer meten. Dat is 6,5. Oh, en het gaat ineens nu heel hard regenen buiten. Dus ik hoop niet dat jullie daar last van hebben. En wat ik nu ga doen is dat vakje ga ik er helemaal uitsnijden. Dus 6,5 heb ik hem afgetekend. En dan haal ik dat deel haal ik eruit. Zo. En dat hebben we niet meer nodig. Dus dan hebben we dit. Wat ik dan ga doen, dan draai ik hem om. Dan heb ik de achterkant. En dan ga ik dit er even afhalen. Want dat is niet meer nodig. Zo. En dan ga ik nog een paar keer aftekenen. En dan moet ik even goed lezen, want anders gaat het niet goed. Uh, twee centimeter. Ik blijf in dit tweede vak. En ik teken af op twee centimeter. Dan zet ik gewoon een streepje. En dat doe ik ook aan die kant. Oh, dan gaat weer mijn potlood. En aan de bovenkant teken ik af op 3 centimeter. Ik moet er om het letten dat ik niet met mijn haardos in beeld kom. 3 centimeter. Zo. En dan teken ik ook even die lijntjes met elkaar. Dat is de 3 centimeter. En hier is de 2. En dan gaan we, ik probeer een beetje, ja, een beetje dat magie effect inderdaad, Hanneke. <laughs> en dan ga ik uh, afsnijden, of nee, niet afsnijden, ik ga aftekenen of ik de zijkant op 1 centimeter vanaf beide kanten. En dan trek ik hem omhoog. Maar het is echt vervelend met dat lamplicht, maar ik moet wel proberen hem natuurlijk recht te maken. Hier ook een centimeter. En op die kant een centimeter. En dan ga ik die lijnen ook met elkaar verbinden. En nogmaals, ik heb een werkwijze gemaakt met stap voor stap foto's. En die uh, kunnen jullie straks gewoon downloaden. Nee, geeft het niks als ik mijn haar in beeld kom. Nou, die grijze haren wil je niet zien hoor. <laughs> dan hebben we dit. En nu gaan we het binnenstuk gaan we eruit snijden. Dus ga je op die lijnen, gaan we ik kan mijn andere mesje niet vinden, dus ik doe het gewoon weer met mijn, ja, ik heb hier een Stanley mes voor, sorry, daarvoor meestal heb ik dat Obermesje, maar hij is spoorloos verdwenen. 
Dus ik moet even weer zoeken. Maar ik heb me voorgenomen in de vakantie om mijn kamer overhoop te halen. En weer eens een keertje helemaal alles na te lopen. En dan denk ik dat ik hem wel weer tegenkom. Oh, ik schuif niet, schuif het iets. Zo. Kijk, daar gaat hij al. En dan de laatste. En dan halen we dat eruit. Ja, ik weet dat jullie dat prettiger vinden met een werkwijze erbij die je kan printen. Dan uh, hoef je niet steeds het filmpje stop te zetten, zeg maar. Ik begrijp dat. En als ik de tijd heb, dan uh, ga ik dat zeker uh, blijven doen. Dus uh, nu hebben we dit. Ik zal even die vouwen erin zetten. Dan zie je ook echt dat dat een onderdeel is. Zo. Zorg er wel voor dat dit altijd de onderkant is. Hè? Dat is wel belangrijk. Dan ga ik met 6 mm tape. Ga ik hem even beplakken. Zo. En de binnenkant. Zo. Natuurlijk even een beetje goed aandrukken. Even kijken. Ik plak er nog niks op. Dat laat ik even voor wat het is. Dit is de binnenkant. Dus ik ga hem nu weer omdraaien. Want ik wil jullie ook even laten zien. Dit wordt de voorkant van het geheel. Hoe je... Ik vind hem hier niet mooi. Ik zie ineens dat hij hier een beetje... Een beetje scheef loopt. En als dat eenmaal in mijn oog zit... Dan vind ik dat irritant. Zo. Dus ik heb hem nu omgedraaid. Dit is de binnenkant. Dan laat ik even voor wat het is. Dit is de buitenkant. En ik heb daar een stukje decentpapier voor gesneden. En die ga ik kijken of ik dat aardig op maat heb gemaakt. En volgens mij zit dit helemaal prima. Dus die leg ik zo neer zoals ik hem wil. Dan kan ik, dit wordt de bovenkant. Ik denk dat ik dan dit deel ook aan de bovenkant leg. Ik leg hem mooi netjes in het midden. Dus dat houdt in dat ik een klein randje kortstok rondom zie. En dan zet ik hem vast. En dat doe ik met verwijderbare tape. En die van mij die plakt nog heel erg. Even een bladzijde terug met mijn werkwijze. En dan zet ik hem vast. Ik zorg wel dat hij mooi in het midden blijft. Zet ik hem vast. Even op twee punten. Even weer open hand en dan en vertrouw je jezelf niet, dan doe je het op drie punten of op meerdere punten. Maar van de week ging het goed op deze manier. En dan moet hij niet op mijn werkblad vastzitten. Zo, dan heb ik dit helemaal klaar en dan draai ik hem om weer. En dan als het goed is en hij blijft zitten, teken ik hem af. Zo. En dan kan ik hem er weer afhalen. Zo, dan leg ik dit even aan de kant. En dan hoop ik dat hij hier ook niet op vast zit. Nee, kijk, dat gaat prima. Uppakee. Oké, okay, dus dan heb je hem dubbel. <laughs> ja, nou ja, als je hem mooi vindt, is dat toch geen ramp. En dan heb ik dit stuk. Oh ja, dit stuk is 7 bij 17,1. Dat was ik nog vergeten. Ik zie het ineens op de achterkant staan. Maar dit decentpapiertje is dus 7 bij 17,1. Wat ik nu doe is, ik ga dit gat, want dat correspondeert natuurlijk met het gat in de basis. Maar deze ga ik ongeveer op het oog 2 mm groter uitsnijden. Ik doe dat op het oog. Vertrouw je dat niet, ga je streepje zetten. Maar ik... Vertrouw erop dat ik dat redelijk, na zoveel jaar, wel een beetje oh, op het oog kan doen. Dus dan ga je hem ietsje groter ga je hem uitsnijden. Ik doe dat altijd heel voorzichtig en met dit mesje helemaal. Want... En 2 mm is meer dan genoeg. Oh. 
Volgens mij moet ik een nieuw mesje erin laten zetten. Zo, en hier nog een klein stukje vast zie ik. Doe ik dat even met de schaar als dat lukt. Zo. En dan hebben we dit. Andersom, want de bovenkant is breder. Dat stukje kan weg. En dan pakken we de basis er weer bij. En dan pas deze, als ik het goed heb gedaan, netjes. En dan heb je ook aan de binnenkant een heel mooi kader. Ik zal nu even de gessel pakken. Er zit nog wat in mijn dekseltje. Dan kan ik heel voorzichtig even. Dat is ietsje te veel. Ik ben daar ook zo'n handig, handige harie mee. Misschien moet ik eens gewoon witte inkt proberen. Dat droogt misschien sneller. Maar goed, voor nu doen we het even met de gesso. Voordat ik hem opplak, ook de binnenkant even. Een klein randje. Jullie merken wel, ik ben echt niet echt een held met kliederen. Maar ja, het maakt het er net even leuker op. Dus laten we het maar doen. Zo, onderkant nog. Het geeft een beetje nog meer sneeuweffect. Zo, en dan pakken we de lijn. Kerstkaart afwerken voor de kerstactie. Ah ja, dat moet ook gebeuren, hè? Ik heb de afgelopen maand best wel druk gehad, omdat ik uh, heel veel dingen wilde voorwerken, zodat ik in mijn vakantie uh, niks meer hoefde te doen. Zowel natuurlijk voor mijn werk voor Hobby Vision als gewoon ook uh, mijn eigen groepje. Nou, dat was even aanpoten. Waar is nou mijn pinzet? Hier zo. En nou plak ik deze alvast op de voorkant. Ik wilde dit gewoon even aan jullie laten zien hoe je dit dan toch een beetje netjes met zo'n mooi randje kan doen. En dat is op deze manier. Dan heb je een hele mooie afwerking. Ik vind het altijd leuk als je een randje kaartstok ziet. Vind je dat niet nodig, dan... Moet je het kader gewoon uitsnijden op de, op de tekenlijn, zeg maar. Maar ik vind dit net eventjes wat mooier. Nou, het is nog niet droog, maar we draaien hem om. En dan heb ik een stukje mica afgeknipt. Wat precies hier op past. Nou weet ik, heb ik daar geen maat van. Dus ik ga kijken of ik dat kan. Dit is een stukje van 6,7. Bij 14,8. En dat kan ik nu, als het goed is volgens mij, volgens de werkwijze. Ik had dus toen ik zelf bezig was, had ik dat Mika er al opgeplakt. Voordat ik dus dat decentpapier had uitgemeten. Ja, dan kun je niet meer aftekenen, dus dat was niet zo slim. Maar goed, het is goed gekomen. Je ziet het, ook wij zijn, maken gewoon fouten. En dan gaat dit op de plakrand een beetje recht, zodat die mooi afsluit. En dan hebben wij een kijkvenster gemaakt. Ik ga hem later even schoonmaken. Ik zie hier nog een vouwrand. Zo. Nou, misschien zien sommigen van jullie al een klein beetje wat het gaat doen. Ik lees veel sterkte. Ik uh, heb even het bericht gemist, maar ook vanuit mij natuurlijk dan sterkte toegewenst. Ik ga het straks even teruglezen. Wat we nu gaan doen is, ik heb hier een kleine inkeping. Of uh, ik ga hier een inkeping maken bedoel ik. Even de pot aan de kant. Precies op die railvouw. En tot het kruispuntje van de railvouw. En ook deze kant, hier heb ik de plakstrook. Die ga ik even zo. En zo. Beetje schuin en deze mag eraf. Dan hebben we hier zo de plakrand. En deze hebben we, die zal ik even naar binnen vouwen. Zo. En dan gaan we deze in elkaar zetten. En dan krijgen we oh, dit. Ik zet hem eerst in elkaar. En daarna kun je ook nog natuurlijk de binnenkant beplakken met de zendpapier. Dan ben je ook meteen het plakstrookje kwijt. Ik deed dat ook, dus verkeerd om om. Maar je kan het gewoon eerst plakken. 
En dan ben je straks die plakrand ook kwijt. En dan even tape op dat randje. En dan netjes. Recht. Plakken. Dag Mirjam. Ja, ik breng vast verkoeling. <laughs> nou, kijk eens. Dan hebben we al een basis. Nou, dat ziet er al gezellig uit, toch? Ik leg dit heel even weg. En weet je, ik ben weer mijn pin kwijt. Oh nee, hier ligt die. Even erop leggen. Hoppakee. Leg dit heel even aan de kant. Wel zo dat ik hem zo snel terug kan vinden. Ik gooi even de rommeltjes weg. En dan gaan we het volgende onderdeel maken. En dan hebben we een stukje kaartstok nodig van 11,6 bij 11,6. En dat gaan we rillen helemaal rondom op 2 centimeter. Uh, ik heb hier dat van Florence, Linda. Van, is dat niet 2,20? 300 vind ik wat te, te dik. Dat rilt niet fijn. Dat wil soms een beetje scheuren als je dit soort projecten maakt. Dus ik zou kiezen voor uh, van 220 of 216 zou het ook nog kunnen zijn. Ik ga hem nu rondom rillen op 2 centimeter. Nou, dat is niet zo heel spannend om te zien. Dus dat doe ik heel even buiten beeld. En zo. Dat is dat. En dan vouw ik hem even, waar is mijn vouwbeen? Vouw ik hem even rondom natuurlijk. 2,16. Ja, volgens mij zou het ook goed kunnen, 2,16. Ik weet het even niet. Maar dat koop ik meestal, dus dan is dat 2,16. Ik vind die bulkverpakkingen ideaal, die gebruik ik altijd. Want ik verbruik ook heel veel. <laughs> Wat ik dan ga doen is... Um, inknippen hier. Ik heb hier het. Ik zal hem proberen even mijn beeld omhoog en dan kan ik even goed kijken. Zo. Ik ga deze inknippen tot het kruispuntje, zeg maar. En dan ga ik deze schuin afknippen. Dus dan heb ik een driehoekje. Ik draai in mijn slag en dan ga ik hier inknippen tot het kruispuntje en het schuine gaat eraf. Ik draai hem een kwartslag, knip hem in en ik knip hem schuin af. En de laatste weer een kwartslag draaien tot het kruispuntje inknippen en schuin eraf. Nou, dat is ook niet zo moeilijk. En dan kun je deze naar binnen vouwen en dan lijm ik de hoeken gewoon met lijm. Even goed alle hoeken vast. En dat is deze lijm is echt ideaal. En dan ga je ze omhoog, omhoog meppen, zeg ik. <laughs> Niet meppen, maar vouwen. Netjes wordt. En je houdt hem even vast. En dat doe je op alle hoeken. Oh, en dan gaat hij los. Even nog een keer. Zo. En hier even vasthouden. En je kan het natuurlijk al in alle kleuren maken die je wil. Hè? Maar ik vind kraft altijd neutraal. Ik vind het een beetje stoer. En dat past eigenlijk bij alle... Bij alle decemberpiertjes wel. Maar goed, ben je van het kleurtje. Nou, en dan hebben we inderdaad het dekseltje. En die ga ik even snel. Die moet natuurlijk ook weer met de gesso. Nou, weet je, het sla ik even over. Ik denk, neem aan dat jullie dat nu wel weten. Ik heb hier kleine strookjes. En die plak ik rondom. Ook weer met een klein randje natuurlijk, kaartstok uh, uh, te zien. Dit heb ik niet opgemeten, maar dit is dan 1,7 bij 7,2. En 
En hier heb ik dus het papiertje met wat gouden accentjes erin. Ik vind het wel leuk, maar dit vel is er dus dan ook zonder de gouden accentjes. Dus dan heb je alleen sterretjes. Dus vind je dat leuker, dan kies je daarvoor. Dat is maar net wat je zelf leuk vindt. Maar ik vind dat echt een hele leuke aanvulling op deze lijn. En het is heel subtiel, hè? dus het is niet heel uh, aanwezig. En ik vind dat mag best bij kerst, toch? En, uh, oh ja, ik moet natuurlijk nog wel even het thema bekendmaken hè, van uh, augustus. Dat is natuurlijk wel uh, handig, maar misschien hebben jullie het al in de gaten. Maar het thema voor maand augustus is candy. Snoep. En dan kan je natuurlijk wat ik doe met echt snoep. Uh, je kan natuurlijk een standje candy doen. Bij Elizabeth Craft is dan heb je de candy cane. Ik ga deze echte, zeg maar echte tussen haakjes, ga ik ook nog verwerken op ons project. Maar candy, snoep, dat is het thema. Bovenkant doe ik later, dat heeft de reden. Kijk, deze komt nou straks hierop. Maar, dat wilde ik jullie ook nog heel even um, laten zien. Kijk, als je zo'n uh, deel, ik heb het, dit is een blok van 20 bij 20 en je zult zien, als ik die erop leg... Kom je een stukje tekort. Want Tiet heeft daar niet over nagedacht. Maar ja, Tiet wil dan altijd gewoon haar eigen maatjes gebruiken. En dit is nu, even de rillijn niet meegerekend, 22 centimeter. Dus dan kom je tekort. Maar goed, ik ben niet voor één gat te vangen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb, even kijken, ik denk deze. Oh, die heb ik uit uh, sterretjes gedaan. Het moest uit effen. Nou, dat geeft niet. Ik heb de, de mooie randen van JMA collectie heb ik er eentje uitgezocht. En die heb ik uitgestanst. En als ik deze dan dus straks ga oplakken. Dat doe ik eerst helemaal rondom. Dan kan ik deze opmeten. En dan plak ik deze mooi als mooie rand plak ik hier overheen. Zodat ik toch de lengte heb. Maar je hebt ook een mooie sierrand. En ik heb het doosje of de dekseltje zo gemaakt dat je die zierrand gewoon blijft zien. Dus een beetje laag opplakken en dan kan je je dekseltje eroverheen leggen. En dan heb je toch je hele zijkant mooi beplakt. Dat heb ik op alle drie de kanten gedaan. En op de achterkant vond ik het dan wel weer leuk om, om hem aan de onderkant te doen. Oh, vandaar dus de sterretjes. Dus aan de onderkant heb ik hem op de achterkant gedaan. En zo rondom. Dus zo kun je hem toch verlengen en is het toch weer mooi één geheel. Dus dat, zo kun je dus ook weer die randen van, uh, van Janine gewoon heel mooi gebruiken. Dus even de tip van Tiet op die manier. Zo kun je toch met een extra slimline ideetje kun je uh, natuurlijk zo gebruiken. Ik hoop dat dat duidelijk is. Nou, het dekseltje gaan we straks verder uh, bewerken. Dat hebben we gehad. En we gaan verder met de bodem. Ik ga er even goed voor zitten. Even kijken, Toos. Goedemorgen, te laat. Ja, nou, dat geeft er niks. Uh, je kan hem terugkijken. Hè. Ik ga het straks... Uh... Ja, is het niet passend, dan maken we het passend. Zo is het. Creatief denken. En gelukkig dat mijn hoofd dat nog wil uh, bedenken. We gaan de onderkant uh, gaan we nu doen. En uh, daardoor vouwen we heel even alles goed naar binnen. Zo. En dan pakken we een stukje kaartstok van 7,4 bij 8,4. En dat gaan we rillen op 1 centimeter. En dat doen we op de lange kant. Want dit is dan precies de maat van je doosje. En dan gaan we aan de onderkant van de 8,5. Dat doe ik dan wel even zo op 1 centimeter rillen. Zo. Je moet het natuurlijk ook niet verleren met de handrillen. Of zou het na zoveel jaar niet, uh, niet verleren? Ik weet het niet. <laughs> en dan hebben we dit. En dan ga ik nog wel even de randjes van die centimeter schuin afknippen. Zo. En wat we dan gaan doen, ik zet hem op zijn kop. En ik pak even brede tape. Even kijken, waar is die? Een steep van 1,2 centimeter volgens mij. Even kijken. Ja. En die plak ik ongeveer in het midden. Ik denk dat ik beter 2 van een centimeter kan opplakken. Ja, ik zie het. Zo. Dan plakken we de bodem even met tape. Zo. 
En zo. En ook die kanten. Een beetje lastig werken zo omhoog. Maar met een beetje geduld gaat dat ook lukken. Dus voor diegenen die wat later zijn binnengekomen. Ik ben bezig met 12 months of Christmas voor augustus. Beetje vroeg. En het thema is candy. Oftewel snoep. En dan mag je natuurlijk in een standsvorm doen. Uh, je mag candy erin verwerken. Wat ik dus ga doen. Uh, misschien is er wel een basismal van een candy cane of iets van snoep. Of nou. Een bedeltje van een snoepje of een, uh, iets. Ik denk dat jullie daar wel uh, uitkomen. Dan ga ik eerst de bodem vastplakken. Dan haal ik eerst alles eraf. En je ziet het, ik ben altijd... Ik eet het nog net niet, de tape, maar ik, ben, ik hou van tape gebruiken. En dan gaan we die naar binnen. En dan gaan we deze eroverheen doen. Mooi recht op de vouwnaad. Rilnaad, zeg je het. En deze aan die kant. Goed aandrukken. En dan halen we deze eraf. De laatste. Zo. Dan hebben we de bodem. Die zal ik eerst even een beetje uitgummen. Ik had hier ergens gum. Ja, hier. Zo. En dan gaan we, dit is de voorkant, gaan we hem zo plakken dat dit randje aan de voorkant eruit komt. Dus ik plak hem zo op. Netjes op de vouwlijn. Oh, niet te veel indrukken. Zo. En dan hebben we dus die vouw hebben we aan de voorkant. Maar dan gaan we straks nog weer op verder bouwen. Ik zal het zo even laten zien. Even de troep weg. Dus hier hebben we zo de bodem. En hier hebben we het flapje. Oh ja, ja inderdaad. De zandpapier met snoep kan ook nog. Is ook een goede. Ja, nou, zo had ik nog niet eens aan gedacht. Maar dat is ook een goede. En wat we nu gaan doen. En dat zie je wel vaker. Met zo'n soort candy cane box. Ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. Gaan we een klepje maken hier. Vandaar dus ook deze strip of ja hoe moet je het noemen ik zet hem heel even aan de kant en daarvoor heb ik nodig het volgende twee stukjes van 5 bij 5 heel klein en twee stukjes van 7,4 bij 5,5 we gaan beginnen met deze die gaan we gewoon helemaal alle twee hetzelfde ik pak even de korte lineaal hetzelfde gaan we die maken en dan beginnen we met rillen op twee kanten op een halve centimeter. Ik doe dat even zo, want een halve centimeter met het apparaat is lastig. En vooral als het zo'n klein stukje is. Dus op twee kanten gaan we rillen op een halve centimeter. En dit is het lastigste deel van het hele project. Dus ik hoop dat ik dat goed ga uitleggen. Zo. Dat doe ik ook meteen even met deel 2. Kunnen jullie het nog een beetje volgen? Ben ik nog een beetje duidelijk zo? Anders kom in de lucht. Ik probeer mee te lezen, maar het gaat soms zo hard dat ik ook wel wat mis. Maar je mag ook na de uitzending altijd even in de lucht komen als je iets niet snapt of iets wil weten. Goed te volgen, zegt Ingeborg. Nou, kijk. Helemaal super fijn. Dus deze twee stukjes heb ik gerild op een halve centimeter. Op twee kanten maar. Zo. En wat ik dan doe, ik pak mijn schaar. Even kijken of ik goed in beeld ben. Iets vertraging in beeld, ja. Dan zie je hier dat kleine vierkantje. En dat knippen we weg. Op de rilvouw. Dat knippen we eraf. En dat doen we ook met deze. En met deze. Dan hebben we dit. En dan pakken we weer de rilpen. En wat we dan gaan doen is vanuit deze hoek, waar we dat uh, 
stukje hebben weggeknipt, gaan we naar de overkant gaan we rillen. Dus dan krijg je een schuine ril. Zo. En dat doen we ook met deze. Dus vanuit de hoek waar we dat stukje hebben weggehaald, leg je je rilpen. Dat die mooi in de hoek komt. En deze gaan we daar rillen. Ik vouw eerst even die kleine stukjes om. Dan weet ik ook dat ik het goed doe. Het is heel minuscuul. Maar het is te doen. Zo. En dan even deze ook vouwen. En deze ook vouwen. Dan zijn we er nog niet. Want dan leg ik hem zo neer dat mijn hoekje... Ja, nee, dit wordt geen mini doosje. <laughs> Met mijn dikke vingers kan ik dat niet eens open krijgen, denk ik. Maar hier is het hoekje. Hier is mijn lijn die ik gerild heb. En nu gaan we... Van die punt naar die punt gaan we hem afsnijden. Dus niet op de rilvouw, maar de tegenovergestelde gaan we dan er afsnijden. En dan precies van punt naar punt. Zo, en dan gooien we dit weg. En waar de vouwen nog in zitten, dat bewaren we. Ik doe het nog een keer voor, want ik heb er nog één. Joepie. Hier heb ik mijn rilvouw. En dan ga ik hem zo afsnijden. Dus tegenovergesteld. Ik leg hem weer in van hoek naar hoek. Goed neerleggen, zo. En dan snij ik hem af en dit gooien we weg. En dat bewaren we. Ik hoop dat dat een beetje duidelijk is. Nou komt zo het moeilijkste, of ik het wel goed doe. Deze twee gaan we op elkaar plakken. Nou, dat is niet zo moeilijk. Dat kunnen we allemaal. Zo. Mooi recht, want ze zijn natuurlijk gelijk. Gummen we dit even weer weg. Zo. Uh, Kirsten, ik had al uh, eerder gezegd, dit is een ontwerp, uh, wat ik of een, een, een project wat ik had gezien. Maar ik heb mijn eigen draai eraan gemaakt. Om, ik, wilde er, ik wilde hem groter, ik wilde de klep anders, ik wilde er een deksel op. En, nou ja, dus... Een beetje van mezelf, een beetje van magie, om het zo maar even <laughs> te zeggen. Dus dit is, uh, die twee stukjes van, wat was het nou, 7,4 en 5,5, die heb ik op elkaar geplakt. En deze gaan we hierop bevestigen. En dan moet ik heel goed kijken. Oh, ik ga even de maten eraf halen. Dan moet ik even goed kijken dat ik hem goed uitleg. Ik leg hem zo neer. En hier komen dan deze stukjes. Even goed op mijn foto kijken. Zo. Zo. Ja. Zo met de, het hapje wat we eruit hebben geknipt naar boven. Gaan we deze opplakken. Dat is het kleine randje. Smeer ik in met, uh, met tape wou ik zeggen natuurlijk. Met uh, lijm. Mag je ook met tape doen. En die plak ik aan de bovenkant van het plaatje. En dan vouw op vouw. Ik hou hem even vast. En ik laat het zo nog even goed in beeld zien. Zo. En ik heb hem ook met de stap voor stap foto's. Heb ik gewoon uh, goed uh, proberen in beeld te brengen. Maar dit is dus de bedoeling. En dan komt hij straks zo. Maar dit is dus de eerste klep. Die gaan we straks in de doos uh, plakken. En dan hebben we hier nog één. Even goed de vouwen er weer in. En hier het, het hapje eruit. Moet ik even weer goed kijken dat ik hem goed plak. En dan gaat hij zo. Hier hebben we dat hapje. Die omhoog. En deze plakrand komt daar. Dus ik ga deze insmeren. En die komt aan die kant. Bovenaan. En dan netjes langs de rand. Dit is wel een precisie, uh, precisie um, um, taakje, zeg maar. Even goed aandrukken. En dan kan deze ook zo naar binnen. En dan hebben we dit. Nou, ik laat het nog even goed zien. Ik kan het meteen even drogen. Dus dit is het, het klepje wat we zo meteen... Uh, 
Ja, Yvette, dat uh, zo kneus ben ik dus ook. Het is twee keer misgegaan. En toen dacht ik al, oh, als ik dit met de live ga doen, gaat het ook mis. Maar afkloppen, ophoud. Tot nu toe ben ik nog in de goede mode, zeg maar. Dus dit is wat we dan als klepje gaan maken. En die gaat hierop. Hier hebben we de, um, de plak. Ik, ik moet even kijken of ik dat goed in beeld kan brengen. Hier is natuurlijk die, is die strip. En die gaat, moet ik even goed kijken, gaat over, oh, hoe doe ik dat? Gaat over, of op de binnenkant, zeg maar, van je klepje. Dus ik vouw hem iets naar binnen en daar plak ik lijm. Of je doet er uh, tape, maar met lijm kun je nog ietsje schuiven, alhoewel deze ook snel droog is. Dus op die onderkant, zeg maar, en dan uh, plak ik hem op. Ik zal het zo goed laten zien hoor, maar dat is lastig om dit in, op de camera goed te krijgen. Tot de rail vouw. Maar dan krijg je dus dit. Daar zit die plakstrip en die zit op die bodemplaat, zeg maar, van het vleugelgedeelte. En dat uh, plak je even goed vast. Je kan dus de binnenkant nog vanaf de bovenkant, kun je dat natuurlijk nog helemaal beplakken. Hè? Wil je ook deze kant beplakken, dan zou ik dat nu doen. Ik heb daar nog niks voor gesneden, maar het is nu de bedoeling dat deze vleugeltjes... Die gaat, is natuurlijk ook een plakstrip, dat ik die naar binnen vouw en aan die kant vastplak. Dus de, je kan er nog in, maar het is een beetje lastig. Dus nu ga ik, ik doe het kant voor kant, het laatste stripje van het vleugeltje, ik weet niet hoe ik het anders moet noemen, ga ik insmeren en die gaat hier omhoog. En dan weer op die vouw. Zo kan ik het beter laten zien. En dan plak ik hem vast. Even vasthouden. Hij is snel droog, maar even voor de zekerheid goed. Vasthouden, kijk. En dat doen we dan ook met die andere. Daar is het plakstripje. En die smeren we in. En dat is ook weer veel nummer deze lijm. Die kun je echt, dat op het laatste kleine stukje kun je hem insmeren. En deze komt tot de rail vouw. Aan de binnenkant van je doos plak je die vast. En dan wacht ik heel even voordat ik laat zien hoe die klept. En dan komt mijn dochter via Messenger binnen. Maar sorry, straks even. Ik had vergeten te zeggen dat ik live ben. En dan moeten ze niet met een Messenger komen. Dat komt in beeld. Dan zie ik jullie weer niet. <laughs> kijk eens. En dan, als dat een beetje droog is, krijg je dus dit klepje. Zie je? En hij blijft ook zitten. En dan klep je hem zo open. En weer dicht. En hier kun je natuurlijk wat moois nog plakken met papier. Ik heb het klepje niet met een sluiting gedaan. Zou je dat willen, dan kun je dat met zo'n... Uh, hoe zal ik dat uitleggen? Ik ga proberen dat uit te leggen. Had ik niet voorbereid. Ik pak een kleine pons. Even snel. Hoppakee. Je pont bijvoorbeeld een mooi rondje. Deze zal te groot zijn, denk ik, maar dat is de eerste die ik zie. En je drukt er een splitpen in. Nou heb ik die niet bij de hand, maar even voor het idee. En die kun je dus bijvoorbeeld aan die kant of aan die kant of in het midden, ga je die splitpen zo hierin vastzetten. Met een splitpen. Dan kan je deze dus opendraaien. Die dicht en dan gaat hij er zo overheen. En dan kun je hem sluiten. Oh, ik moet wel in beeld blijven iets. Dus ik hoop dat dat een beetje duidelijk is. Ik zou een iets kleiner rondje doen. Splitpennetje erdoor. Hier een gaatje in. En dan zo erdoor. Dan kan je deze omhoog duwen. Klep je dicht. En dan kun je hem zo afsluiten, zodat hij dicht blijft. Maar ik heb dus uh, die, die kleine reepjes erin. En dan vind ik het leuk om dat open te laten staan, zeg maar. Maar ik denk dat dit ook wel een hele leuke manier is om hem af te sluiten. Kun je natuurlijk leuk beplakken of een mooi tekst erop of iets dergelijks. Maar dat zou je als sluiting kunnen doen. Hij blijft bij mij ook zitten, maar wil je hem echt gaan sluiten? Nou, deksel erop. Je kan hem dus nu ook beplakken aan de binnenkant. Dat is natuurlijk wel zo netjes. Deksel erop. En dan heb je je 
je candy box of weet ik hoe je het wil noemen. Ik heb de mijne dan verder... Oh ja, ik ben nog niet klaar. Ik, uh, oe, ik wou al stoppen. <laughs> Tietje is nog niet helemaal wakker geloof ik. Maar goed, dat is dus de, het idee van deze candy box. En wat ik dan nog heb uh, bedacht, en dat is de eigen inbreng eigenlijk. Ik vond het ook wel leuk. Ik had er allemaal chocolaatjes in, hè. die hebben jullie gezien. Die ga ik er straks in stoppen. Om ook een zakje uh, chocolademelk. De, ik heb van die kleintjes. Om die hier aan te bevestigen. Zodat je echt een leuk, als je het cadeau doet, uh, die erbij te geven. En aan de andere kant de candy cane. En daar heb ik even nog een... Een houdertje voor bedacht. En dan ga ik eerst kijken um, voor het grote zakje. Een kaartstok van die niet. 9,4 bij 26. Dat is deze. Dit wordt de houder van het uh, chocoladesmelkzakje. En dan heb ik dus deze maat aangehouden. Ik weet niet wat jullie in de winkel kunnen krijgen. Deze past hier natuurlijk precies. En deze is ook heel lekker. Dus yummy yummy. En dan gaan we deze rillen. Dus 9,4 bij 26. En deze gaan we op de lange kant rillen. Op 7, 8 en 9. Dat doe ik weer heel even chicky in mijn uppie. 7, 8 en 9. Dat heb ik. En op de korte kant, aan beide kanten, op 1. Dat doe ik ook even sneaky in mijn uppie. Mijn bureau is niet zo... Groot dat ik alles in beeld kan brengen, maar ik denk dat jullie wel weten hoe je moet rillen. 1 op de ene kant en 1 moet ik hem wel recht leggen op de andere kant. Zo, en dan krijgen we dit. Uh, moeilijk te zien, denk ik, maar dan gaan we er een stukje afhalen. Moet ik even goed kijken. We hebben dit, het lange deel, gaan we een stuk afhalen tot aan. Uh, de twee railvouwen. Ik zal het even snijden, dan zie je het beter. Even weer goed mijn hoofd buiten beeld. Tot de tweede railvouw. Zo, en dat doen we ook aan de onderkant. Zo. Huppakee. En dan zit ik hieronder. Die laten we zitten, maar die gaan we wel schuin afknippen. En dat doen we ook met deze kant. En nogmaals, ook in de werkwijze staat hoe je deze moet... Uh... Ja, ik doe het gewoon met een rilapparaat, uh... Annette. Ik probeer dat steeds vaker te doen en dat gaat steeds beter zonder vouwen. <laughs> of zonder fouten bedoel ik, dat ik per ongeluk het mesje pak. Ook de andere hoek nog even, zie ik. Zo. En dan gaan we dat vouwen. Even met de vouwbeen natuurlijk. En dan gaan we deze vouwen. Dan hebben we hier drie vouwen. En deze gaat weer de andere kant op. En deze gaat weer omhoog. En dan hebben we zo een houdertje. Kijk, dit is dan het binnenstukje. Zodat je iets ruimte krijgt. Omdat het zakje natuurlijk wat dikker is. En dan gaan we op die vouwen. Ik vind deze niet even te breed. Ik pak even een smallere. Plakken we op die plakstrip, of op dat strandje zeg maar, plakken we tape. Zo. En dan vouwen we hem dicht. Zo. En dan die vouw naar binnen en dan netjes op de railvouw, of op de buitenste vouw, plak je hem vast. Nou, ga je hem natuurlijk leuk beplakken en dan, ik zorg wel dat het poeder wat erin zit, een klein beetje omhoog zit. En dan kan hij erin. En pas als je natuurlijk je doos helemaal uh, beplakt hebt, dan kan deze erop. Die kun je vastplakken met, uh, met lijn, met tape. Ik heb, uh, dat zal ik zo laten zien, nog een mooi lintje omheen gespannen. Maar dit is dus de ene kant voor het zakje. En... Voor de candy cane heb ik hem iets anders, want die is natuurlijk even een ander maatje. Even kijken. Hier zo. Dat stukje is 10 bij 19. Zo, 10 bij 19. En die gaan we ook rillen. Het wordt ineens heel donker hier, zeg. Het is maar goed dat we licht hebben. 
Uh, Snijd de code kortstok 10 bij 19 en reel dit op 13 en 14. Dus dat gaan we hier doen. 13 en 14. 13 en 14. En op de korte kant, aan beide kanten, op 1 en 2. Dus doe ik ook even weer gezellig buiten beeld. 1 en 2. En 1 en 2 aan de andere kant. Dat zal ik Lodi zo laten zien. 1 en 2. Zo. Dit is 13 en 14. 1 en 2. 1 en 2. En wat we hiermee gaan doen, gaan we ook een stuk afhalen. Moet ik even goed kijken. Gaan we inknippen bij de eerste rilvouw. Dan gaan we de bocht om. En dan gaan we weer de bocht om. Zo. Ga ik dat nou goed doen? Zo. Oh ja. Nee. Oh jeetje. Kijk, daar begaan we al. Ik ga het gewoon met de mes doen. Dat is handiger. Dit moet blijven. Even kijken. Gaan we. Die moet blijven. Die moet eraf. En ja, hij doet het wel goed. Zo. Zo. En dan gaat dit eraf. Het lange stuk. Ik moest hem even anders omleggen. Dan zag ik het goed. Zo. Dat gaat eraf. Kijk, zo. En dat gaat er hier ook af. Dus ik heb hem hier denk ik verkeerd om omgeknipt. Ja. Maar lossen we op. Geen probleem. Dan gaan we hier langs. Zo. En gelukkig zit hij er nog aan. Oh. Die gaat eraf. Ik moet hem toch inknippen. Dus helemaal niet fout. Het lijkt fout. Dit is dan het resultaat van dit grote deel. Dus dit stuk eraf halen. Het grote deel gaat eraf. Plus dat ene blokje zeg maar. En dan ga je hem hier inknippen. En die ook. En dan ga je... Deze vouwen. Ja, ik ben, ik ben altijd verkeerd aan het, aan het rillen en aan het snijden. Maar het gaat steeds beter. Dit kleine stukje even een beetje schuin. Zodat hij straks beter naar binnen valt, zeg maar. Zo'n candy cane is natuurlijk best wel een beetje dik. Dus daar moet je wel een beetje de ruimte voor hebben. Anders gaat hij bol staan. Zo. En dan deze vouwen. Deze van de kant. En deze vouwen. En dan gaan we die naar binnen klikken. Zo. Kijk. Dan hebben we de lijn weer. En dan een klein beetje opsmeren. Oh ja, ik moet die vouwen natuurlijk ook nog doen. Jongen, jongen, dit. Zo. En dan ga je dit stukje ga je tegen dat eerste randje vouwen. Ik zal het zo aan de binnenkant laten zien. Ik hou hem heel even vast. Er komt wat meer druk op te staan nu. Zo. En die kant ook. Zo. Dus dat flapje gaat aan de binnenkant. En dan even met je duim aandrukken. Zo. Dan hebben we eigenlijk bijna het bakje. En dan gaat deze naar binnen. En deze... En daar gaat tape op. Dat was iets natuurlijk weer vergeten. Nou, dat geeft niet. Dat kan nu ook nog. Dat ga je op deze rand plakken. Gaat natuurlijk beter als je nog plat op je bureau ligt. Maar zo gaat het ook. Nog een stuk. En dat plakken we op deze kant. En dan halen we dat eraf. Die ook. En dan plak je dit ook omhoog. En dan heb je een soort bakje. Dat is net even anders als waar de chocolademelk in zat. En deze aan die kant. En dan ga je met je rilpen even aandrukken. 
Kijk, en dan heb je een bakje. Dus net even anders. En dan past deze er makkelijker in. Maar om hem nog wat... Kijk, het wiebelt en dan valt hij eruit. Dus wat ik dan ga doen is... Ik leg hem een beetje neer waar ik hem ongeveer denk dat hij komt. Ga ik hier een gaatje ponsen. Een pons. Hier, past daar deze. Ja. Een gaatje ponsen. En op dezelfde... Een rij doe ik dat ook aan deze kant. Zo. En dan kun je ook uitmeten als je zegt ik wil dat echt in het midden. Dan doe je het zo. Dan pak je een leuk lintje of een mooi stukje touw. Ik doe het nu even met een beetje kerstgevoel touw. En dan, en dan doe je natuurlijk pas als het ook beplakt is met dessinpapier. Hè? Dat is natuurlijk, dat, ik neem aan dat jullie dat wel snappen. En dan gaat deze erdoor. Ga je natuurlijk eerst leuk beplakken en dan ga je die gaatjes ponsen en dan zet je deze nog extra vast. En ik heb dit ongeveer op 2 centimeter hoger dan het bakje. En dan zet je het nog even extra vast met een leuk flintje, touwtje, dingetje. En dan plak je deze aan deze kant. Ja, ik, dit is, ja, dit is een verhaal apart. Heb ik al eens een keer verteld toen ik bij de thuiszorg werkte. Heb ik bij een man gewerkt die postzegelverzamelaar was. En die uh, had deze PZ. En helaas tijdens mijn uh, dienst uh, is die overleden. En toen mocht ik van de familie mocht ik wat uitzoeken. En ik koos de PZ. Daar had ik goede herinneringen aan. Hij kon altijd honderd uit vertellen over zijn postzegelverzamelaar. Zijn verzameling. En hij liet ook zien. En altijd die PZ in zijn hand. En... Ja, ik heb hem gelukkig nog steeds. Ik ben hem een keer kwijt geweest, maar gelukkig teruggevonden. Dus daar heb ik hele dierbare herinneringen aan. En dan is dit het, uh, het resultaat. En ik laat jullie natuurlijk nog even zien. Aan de kant alles. Even mijn lijm veilig stellen. En even de gesso dicht. Dat heb ik niet veel gebruikt. <laughs> maar ik wil jullie ook laten zien wat ik dan met het deksel heb gedaan. Oh, even kijken of dat lukt zo. Oké. Okay. Dit is dan mijn box. Je ziet het met uh, mijn uh, chocolaatjes erin. Ik heb de mooie nieuwe Poinsettia van Studio Light gebruikt. Die had ik ook nog willen maken. Maar tijd is om. Kijk eens. Daar ligt die. Maar dat komt wel op die andere. Ik heb hier nog een mooie tekst gedaan. Wat ik al zei. Ik laat ze eruit steken de chocolaatjes. Dus bij mij kan die niet dicht. Dus dat hoeft dan ook niet. Maar ik heb dus de deksel nog even mooi versierd met... Uh, nou ja, ook de poinsettia. En ik heb een boom gemaakt in 3D van een stans. In een, ooit in een volgende live zal ik dan nog uitleggen hoe ik dat heb gedaan. Ik probeer het een beetje in beeld te krijgen. En ik draai hem om. Een beetje omhoog. <laughs> Hier is dus het zakje. Kijk, daar heb ik van Elizabeth Craft Design het, het, het slagroomtoefje nog bij gebruikt. En de candy cane heb ik weer het... De opdracht voor augustus, hè? snoep heb ik weer verwerkt. Het poppertje, het um, gingerbread poppertje. En je ziet, ik heb het dan nog leuk afgewerkt met een lintje. En een heel klein plaatje nog aan de bovenkant. Hier zie je natuurlijk, ik zal even de deksel eraf halen. Hier zie je dat mooie randje van een van de randstansen van JMA. Zo zie je dat je hem dus mooi kan verlengen. Dat heb ik op de achterkant aan de onderkant gedaan. En aan de andere zijkant natuurlijk ook. Even kijken, waar is die? Oh, dat is deze. Uh, dit is de andere zijkant, ja. Kijk, en hier zit dus mijn candy cane. Daar heb ik ook de poinsettia ja weer gemaakt met een mooie tak. Die zit erbij. Jingle all the way. En dat is een mooi, de nieuwe stempelset. En nou weet ik even niet meer van wie. Van Sissix. Nou, en hier kun je nog even het dekseltje zien. En uh, zo heb je een uh, sieraad op je bureau. En uh, lekker eten als je trek krijgt. En uh, nou ja, dat was eigenlijk uh, het project voor augustus. Dus nogmaals, candy, snoep is de opdracht. En uh, ja, ik heb nog een week te gaan hoor. Ik heb nog even kansen, nog één week. Maandag ben ik in mijn eigen groep uh, live. Daar gaan we ook een zomerproject doen. Dus heb je nog tijd en zin om daar mee te doen, uh, ga dan maandagavond om half acht daar kijken. En dan ben ik er pas 2 september weer in de Hobby Vision. Maar ik ben, ik, wij gaan niet weg, dus ik blijf wel even lekker gluren. Dan wens ik jullie voor nu nog een hele fijne zaterdag. Fijn weekend. En um, ik hoop dat jullie genoten hebben van mijn live. Ik vond het weer leuk. 
En nog veel plezier de, bij de andere lives vandaag. En uh, tot de volgende keer. Doeg!